ይህ ያዲስ 1879 የታሪክ ማስታወሻ ነው ጉግሳይ የሚሏቸው ባለቤታቸው ንግስት ነገስታት ዘውዲቱ ባባትህ በራሶሌ በእናት በትጌጣይቱ በመትወዳቸው ባጤ ምኒሊክ በመታምነው መዳህን ያለም እባክህ ምክሬን ስማኝ ጦርነት ይቅርብክ ቢሏቸው አባ ደልደል ጉግሳ ግን ማለማን ያንሳል ብለው ለጦርነት ተነሱ የጦር ሚኒስትሩ ራስ ሙልጌታ ላባ ደልደል ጉግሳ በላኩት ኦማር ላይ ሰራዊቱን ይዘው እርቅ ይፈጽሙ አለበለዚያ ከባድ ቅጣት ያገኙታል አሏቸው ራስ ጉግሳ መለሱ ሙሊያሉ ራስ ሙልጌታን ድል የሚገኘው በቁጥር ብዛት ሳይሆን በጦር ብልሃት ነው ማለት ራስ ሙልጌታ በርካታ ጦር ማያዛቸው ነገራቸው ራስ ሙልጌታ አሁንም ጦማራቸው ላኩ ራስ ጉግሳ በኒ ሁንቦ ጦርነቱ ይቅርቦ ለርሶ ሰላም ነው የሚያዋጣው አሏቸው የራስ ጉግሳ መልስ አሁንም ያው ሆነ ራስ ሙልጌታ እኔም ልንገሩ ወንኔን ብቃት ይላሳዩ ከዚያ በኋላ ምን ይሆን መልሶ ብለው ላኩላቸው ራስ ሙልጌታ ተበሳጩ የራስ ጉግሳ ባለቤት ንግስ ዘውዲቱ ባለቤታቸው የርሳቸውን ሆነ የጦር ሚኒስትራቸው ምክር እንቢ ብለው ጦርነት ለመግጠም መዘጋጀታቸው ሲሰሙ ምግባል በላማሉ በዚህ የተነሳ የስኳርመማቸው ጨመረ ራስ ጉግሳ የባለቤታቸው ጤንነት ሲሰሙ ቢያዝኑም ዘውዲዬ አሉ አንቺን እንዳልቀርብሽ ገፉኝ ከጎንሽ እንዳልሆን አራቆኝ ገና ለገና ስልጣን ላይ ይወጣል ብለው ላይዩን ዘውዲዬ ታዲያ በፍቅራችን መሃል ይገቡትን በወጋቸው መቸም አትቀየምኝም ዘውዲዬ የላክሽሊ እንደብዳቤ ደርሶኛል ልብ ያልችል ስላለ ነገርኩ ብለሽኛል እኔም ልብ ያልቻለም በልብ ላይ ይጄሽ እኔና አንቺን ይለያዩንን ወጋቸዋለሁ ዘውድዋ ሁሉ ነገር በሰላም ይጠናቀቃል ብለው ለባለቤታቸው ጦማራቸውን ሰደዱ ከዚያ ቁጭ ብለው አሰቡ ራስ ጉግሳ ሁሉ ነገር በጦርነት መደምደም እንዳለባቸው ወሰኑ በዋድላ ወራጃ አንቺም በሚባለው ሜዳ ላይ የጉግሳ ወሌ 10 ሺህ ጦር በራስ ሙልጌታ ከመመራው 30 ሺህ ሰራዊት ጋር ገጠመ ማን ከማን ያንሳል ያሉት ራስ ጉግሳ ወሌና ሙያ በልብ ነው ያሉት የጦር አዝማቹ የራስ ሙልጌታ ጦር ማለዳ ላይ ውጊያውን ጀመረ ጦርነቱ እንደተጀመረ ራስ ጉግሳ ጦራቸውን ግፋ የተገፋ ያሸንፋል ድሉም የርሱ ይሆናል ብለው አደፋፍረው ጦርነቱን መምራት ያዙ ይሄኔ በሰማይ ላይ የተፈሪ መኮንን ጥያራ ድንገት መጥቶ ቦምባ ዘነበባቸው ራስ ጉግሳ ደነገጡ የሰማዩን ሲሉ በመድር መድፉ እሳቱን አዘነበባቸው ቢሆንም ራስ ጉግሳ አልሸነፈም እንዳሉ ነበር አሁንም በጦርነቱ ላይ ማን ከማን ያንሳል ይያሉ ጦርነቱ ቀጠለ ውጊያው ከተጀመረ ሁለስ አት ሆነ የራስ ጉግሳ ጦር እየተዳከመ መጣ አሉኝ የሚሏቸው የጦር መሪዎቻቸው ከፊሉ የሞቱ የተቀሩት እየተማረኩና እየሸሹ መጡባቸው በተለይም የጦር አዝማቻቸው ፊታውራሪ ሹምዬ ጓንጉል ድል ሆነው እጃቸውን ሰጡ ጦርነቱ ከተጀመረ 3 ሰዓት ሊሆን ሲቀርብ ራስ ጉግሳ በጥይት ተመቱ ይሄኔ አምረው አለቀሱ ቢሆንም አልሸነፈም ብለው በወደቁበት የመከላከል ዘመች አደረጉ ራስ ጉግሳ መከላከላቸው ግን የትም አላደረሳቸው እርሳቸውንም ለሞታ በቃቸው ወዲያውኑ የራስ ጉግሳ ድል መሆን አዲስ አበባ እንደተሰማ ትልቅ ደስታ ሆኖ መድፍ ተተኮሰ የባለቤታችሁ መሞት ለንግስ ዘውዲቱ አልተነገረም በጊዜው ታመው ትኩሳታቸው በጣም አይሎስ ነበር እመቴ የጦር ሚኒስትሮ ራስ ጉግሳን ድል አደረጉሎ ብለው ሲነግሯቸው አይናቸው 
እንባቀረረ በደከመ ድምጻቸው ንጉስ ተፈሪን እንኳን ቀናህ በሉት ብለው ከመናገር በቀር ጉግሳይ ምን ሆነ ብለው አልጠየቁም ያልጠየቁበት ምክንያት ደግሞ እርሳቸው በሞትና በህይወት መካከል ስለነበሩ ነበር ከባለቤታቸው ሞት በኋላ ንግስት ዘውዲቱስ እንዴት ሆኑ ካላችሁ መልሱ በአዲስ 1879 ወደ ኋላ ላይ አለላችሁ አዲስ አስተሳሰብ ሰባስተ ሰባስተ